医生，田护士，侯护士，自从你们来到我们部落，为我们族人治病疗伤，受了不少辛苦。今天是我阿妹结婚的大喜日子，我借这杯喜酒，代表全体族人，向你们表示感谢。吴医生，阿曼，我来这是治病救人了，也不会喝酒。大喜的日子，不会喝也要尝一尝嘛，沾沾喜气。这个喜气我不想沾。这大长老，今天胡医生好像身体不大好，您就别拉着他了。对我们胡医生今天身体不舒服，来，我替他喝。来，我们替他喝来。好，照顾好胡医生。我敬你。再来前面就是山东的位置，老大，我还是没想明白，这阿曼怎么就突然把地图给你了呢？我都跟我阿哥说好了，会把地图给你们的，但是要有一个条件。什么条件？这个条件，这个条件，嗯，条件就是，他希望你们拿到地图以后，马上偷偷的离开，不要宣扬。偷偷离开？为什么？现在是部落的大长老啊，他刚在那么多人面前夸下海口，说要把你留下跟我成亲。如果就这么偷偷把你们放走了，他在族人面前也太没有威信了。所以，只有你们偷偷离开，这样他就可以睁一只眼闭一只眼了。哦，看来这阿曼还挺要面子的。啊。喜娜，你喜欢红队长，处处为他着想。把地图给他，还把他骗走，这我都知道。可是，你也没必要再骗大长老，非要办这场婚礼了吧？可
以保佑你平安归来的。我叫喜娜。在我眼中，喜娜就是一个单纯的，啊，甚至有时候挺可爱的一个女孩。说实话，我挺喜欢你的。可是我一直拿你当成是我的妹妹，我没有别的想法。其实我挺高兴的，这辈子我可能再也不会有像今天这样的夜晚。老大，这要没有阿曼的地图，咱们累秃了血也找不着这么隐秘的山洞呀、啊。照这个速度，天两天肯定能到鬼子号军阵地。我们出来的时候，阿曼给喜娜装了婚礼的。喜娜的婚礼？跟谁？我听说，反正是跟你。我，队长，我也是这么听说的呀。开始我还以为你跟喜娜要上演一出双簧，骗阿曼那地图呢。合着你不知道这事儿啊？这么帮着你欺骗大长老，真不知道明天他发现了会怎样处罚我的。我不走，我要。吓坏我了！你喝太多了，叫叫老爷知道，这扒了我一身皮不可。哎，我自己就先脱了一层皮了。<笑>你笑什么呀？莫名其妙的。你你不知道，出大乱子了。昨不是那个喜娜和那个红子杰洞房花烛夜吗？行了，别说了，我不想听。不，不，小姐，你不清楚，昨天从洞房，从洞房里走出来的，压根就不是红子杰，是那叫什么阿旺的。你说什么？不是红子杰？出来的不是红子杰，是那什么阿旺。估计这会儿啊，阿曼正收拾喜大跟阿旺呢。我不听了，我得，我得给他们去看看啊。小姐，我给你看看啊。阿曼哥，不不，大长老，这这个事我也身不由己啊，都是谁谁呢？阿曼，哎，待会儿把东西给洪大哥以后，你打算怎么办？大长老交代，还直接把洪队长先送回洞房。不对，我已经跟他说了，拿到东西以后马上离开。哎哎，洞房怎么办？洞房。你跟我入啊？假的，骗我阿哥的。那更不行了，从小到大我就没有骗过大长老。要是祭祀山神的时候，你不但偷吃贡品，还辱骂山神。
你偷了大姐的拐杖好好好，我答应你。你说的假的？不，这这都是我的错，大长老，你处罚我好了。你脱衣服没有？哎哎，大长老，我哪敢呢、啊？傻坐那晚上，动都没动。滚出去！好。现在轮到我了吗？心长，在你心里面，阿哥已经变成了一个毫不近人情的恶人了，是吗？没有。你为什么要用这种方式来欺骗我，阿哥？我真的是没有办法。洪大哥那么一心一意的为咱们部落着想，可你非但不帮他，还处处的刁难他。我真不知道，如果我不来解这个围，这个闹剧要持续到什么时候？闹剧。阿哥就是希望你能有一个好的归宿。你以为我看不出来？洪子杰根本就不喜欢你，可你心里面满满的都是他。你的苦心，你的痴情，他根本就不知道。你以为我看不出来，你会想办法帮他吗？但我还是宁愿做一个恶人。用逼婚的方式，就是想让他知道，真正对他好的人是你，阿哥。我偷偷骗走洪大哥，也是因为怕你把心思都放在我这儿，而耽误了部落里族人的正事儿。毕竟，洪大哥说过，日本人。会再对我们下毒手。大钟，大长老，按您的吩咐，三十五名壮年好猎户都已经准备好了，随时可以出发。阿哥，你这是要干什么？今天早上。我本来打算带上族里的兄弟，和洪子杰他们一起出征的。可是现在，大钟，你让兄弟们先解散吧，有什么情况再集合。是，大长老。收拾一下东西吧，一会儿我送你和胡医生他们一起离开。你，你同意我跟蕊蕊姐回部队了吗？出去多长长见识，这是好事。华哥会为你高兴的，一定要照顾好自己。如果想念阿哥，就回来看看我。不老君，嗨，一七零五号台を連れて全洋方へ向かってくれ。山本君，嗨，お前の七号砲台を連れてダービーに駐屯しろ。前線監視点はウランフォに設置する。信号弾の合図に集落を狙って一斉に発射してくれ。二周の砲撃で集落を平地にしてやれ。はい。はい
经进入鬼子的腹地了，离他们炮兵阵地应该还有一段的距离。日本人怎么把炮兵阵地的炮挪到这儿来了？还好走了一步，不然这就要倒霉啊！准备动手急げ、一時間後、武道軍と一緒に砲撃しろ。はい。お申します。主要者の砲兵は中国軍で襲撃され、武田さんは極殺した。支援を要請する。第二中隊に電令、すぐ装備して、全員砲へ増援しろ。全部火力，不是一个正常炮队的编制。这个敌人还有隐藏吗？另一个肯定在大兵。老大，咱们先把这批炮毁了吧。别介啊，这这些炮炸毁了多可惜啊！哎呀，这可比我新兵连的时候使的那些六零炮好使多了。莫西莫西，喂喂，莫西莫西。時間です。砲撃する時間は遅れるわけにはいかない。信号弾を発射し、砲撃を実行してくれ。はい。ニムマイナスゴ。これにだ下がる。まず休息者。撃て。日本人の炮兵連隊開炮。老大，老大，咱们赶紧赶过去吧。那晚来不及了。根本就来不及。マイナス五。さかにださかる。はい。社長の両部長報告。日本侵攻の战斗了。是。これ轰炸的。咱们就轰他。老罗，你不是在炮兵连待过吗？是。这些炮我会使。但我现在。知道日本人的准确位置，无法实施精准打击呀、啊！小七寻找制高点，找到他们的准确位置。是。来，过来，往外面跑！怎么回事？回来了！大刀，我们所有的队，鬼子的炮兵也在我们山寨了。好，我带老人。女人、孩子们进入轰炸躲避，这
男人们，留下来准备战斗。快，快，快，快，快！大长老，红队长他们能击败鬼子的炮兵吗？我相信。No。这才是鬼子发迹、全面反击的发起点呢。现在看来，之前我和张建功都发生误判了。光彩前方雷电，张团长已经在赶往布渡寨子的路上了。我担心的是远水解不了近渴。可是，这也是唯一的办法。不，我还有一张王牌。您是说，洪子杰和他的特战队？以我对他们的了解，洪子杰他们。现在肯定已经在行动了，可是根本没有人给洪子杰和特战队下达作战命令啊！洪子杰的行动不需要我的命令，这炮声就是命令。我します。天安部的国王，马达情报哪一个？连的就，天安部的连络可できません。中央部队はどこだ？到着です。全部紧急出口発です。山を越えました。行くぞ。した部隊は保護されました。くそよ。連長、我の方を奪われた。謎の手に、まだそばにはいた。ここ変更、中央部へ砲撃しろ。はい。中央部の製造者を助け、監察隊を立て、中央部の座標を報告しろ。はい。休息下。将軍がが、送り砲撃任務を実行するとき、中国軍に襲われ、戦闘始めたです。この地でシナ軍隊が突然湧いて出ただと。人数は。いまだに人数を確認できない。もしもオブリがあの部落を占領できなくなったら、中米連合軍への総攻撃は実行できなくなるぞ。将軍がが、中兵隊を出して増援しますか将軍閣下に連絡。我が軍の集落から大坪砲兵陣地までの保証書は襲撃されました。私が思うに小栗の相手はきっと牽制のできてない部隊
しかも特戦隊による襲撃行動だと断定するですから銃兵隊を出して大栗の支援してもどうしようもできない気まずい状況にしてしまう全部自分に跳ね返るだけだ先生特戦隊の殲滅は我々に任せてほしいと将軍閣下に申し上げるつもりですかいやいやいやまだ我々の出番ではない先生どうするすべきですか中国特戦隊はどうやって大坪歩兵陣地に突然現れたと思う土遁までできるのかこれは私もまた分からないんです集落から大坪歩兵陣地まできっと秘密の地下通路があると断定できる閣下に連絡今すぐ偵察隊を出して中国特戦隊を捜索地下通路を見つけ出すいいかこれは戦況を変える要だはい先生わかりました今すぐ将軍係に報告していきます三浦次私がこの部屋から出るときには中国特戦隊が滅亡するときだはい队长，队长，我发现鬼子炮兵阵地了。徐队长，报告具体位置。具体位置我说不好，在东南方向，大约十里左右。しかし、観察者がすでに潰されたようです。反正你再往前打五百米，我哪知道你说的前后是哪一边？你告诉我是东边还是西边？要往东，前三百米就差不多了。再往东点。好。放。你那边怎么样？没事，活着呢
，谁打的？我西，你刚才不是说往东吗？这一会儿东，一会儿西啊，到底东还是西啊？你让他看清楚了。你急什么？这是周军能解决的事儿吗？小心，小心，别着急。我们炮弹不多了，到底是往东还是往西？多了，往东，往东一点。这个国父带你，军把你迷路黑里，嗨！一发炮弹，怎么这么大动静啊？炸了，炸了，炸了！我们把鬼子弹药车给炸了，弹药车炸了，歪打正着，歪打正着。<笑>老罗，不歪打正着吗？一路发挥。短时间之内，鬼子不会再有任何的行动。而且，张团长调派了一个营的兵力过来，把部落列入我们的保护区。你们安全了。侯队长，你和特战队是我们部落的大恩人。以后如果有需要我们族人出力的地方，我们一定全力帮助你们。那我们就会誓不复命了。洪队长。这块玉，阿曼，你知道我的态度，别再为难我。你误会了，我之所以没有把玉还给喜娜，是因为这块玉，我是从你那里得到的，我应当把它还给你。至于你如何处理，那是你的事，我不干预，这就是我的态度。希望他能够保住我们的安全。希娜是个难得的好姑娘。这些话你留着亲自跟我阿妹说吧。还有，作为朋友，我不得不告诉你，在那天晚上的婚礼上，胡医生伤心欲绝。我猜他的伤心肯定不会是因为我阿妹。好了，你们走吧，这里终究是留不住你们的。
您放心，这是专线，很安全的。啊，您说，这是胡维明胡长官的意思吗？我知道该怎么做了。我看这个刘专员在这住的挺舒服的，整天也没什么事儿，像个地主老财似的东游西逛、喝茶看报。这要是再给他安排两个娘们儿，我看他敢盖几间大瓦房在这安个家，少扯那些没用的。你先回去吧，蛋面，好好伺候督导专员，有什么情况及时报告。哎，明白。尤其是提到洪子杰，你要一个字儿不落的记下来。您放心吧，师座，我去了。去吧。刘世飞是内紧外松，是个难缠的角色。师座，想个办法把这尊菩萨送走算了。我是真担心洪子杰斗不过他，这万一……这白的黑不了，黑的。他红子杰也洗不白，这一关没有万一，他必须得过去。